ഭാഗം പത്തൊൻപത് പറഞ്ഞു തരാം നീ നിന്റെ രണ്ട് കൈയും ഒന്ന് നീട്ടിക്കേ അവന്റെ വിരലുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേളിനെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം കൈകൾ എന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി ഞാൻ അവന്റെ വിരലുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പാടുകൾ ഒന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ചുടുനിശ്വാസം പുറത്തു വന്നു ഞാൻ അവന്റെ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ പറഞ്ഞു ഫിറോസെ നമ്മൾ വെറും പാവകൾ മാത്രമാണ് കളിയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നവർ മനസ്സിലായില്ല ഉണ്ണിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കെന്തോ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു അവൻ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പുറകിലും എന്തോ രഹസ്യമുള്ള പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ അനൂപും ജോസേട്ടനും ഉണ്ണിയും തമ്മിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ഫിറോസ് മുഖം താഴ്ത്തി പിന്നെ തലയുയർത്താതെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നീ കിടന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രൊഫസർ സെലീന ജെയിംസാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുന്ന അനൂപിൻ്റെ കുക്കു എന്ന ലവർ നിന്നോടിതൊന്നും പറയണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ണിയെയും സലീനയെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നറിയാം പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ മുഖത്തെ പേശികൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി അവർ നിന്നെപ്പോലെ പിശുക്കനല്ല ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മട്ടൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിത്തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് നീ അതൊക്കെ വിടൂ സീരിയസായി ചിന്തിക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ശവക്കുഴിയിലാണ് അത് മറക്കണ്ട എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ണിയും അനൂപിൻ്റെ കുക്കുവും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം ഉണ്ണിയാണ് അനൂപിന് അത് ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് അതായത് ബ്രോക്കർ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് ഉണ്ണിയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം ഒരു തികഞ്ഞ സ്ത്രീ വിരോധി അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇടനിലക്കാരനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ണിക്ക് അവളെ എങ്ങനെ നേരത്തെ അറിയാം തെരുവിലെ അനാഥരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്ന ഏതോ ഒരു സംഘടനയിലെ ആളാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അത് നടത്താറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാവാം ഫിറോസ് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മിന്നി മറിഞ്ഞു ദുരൂഹതയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ പോകുന്നു എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറിയിൽ പോയിരുന്നുവെന്ന് നീ പോയതല്ലോ പെട്ടുപോയതല്ലേ നീ ഷോ കാണിക്കാതെ കാര്യം പറ ഫിറോസ് തല ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ തന്നെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കുറേ ഡെഡ് ബോഡികൾ കണ്ടു ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് മോർച്ചറിയിലാണ് ഡെഡ് ബോഡികൾ സൂക്ഷിക്കാറ് അവൻ്റെ കൗണ്ടർ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല സാധാരണ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു ഇത്രയും ബോഡികൾ അവിടെ എങ്ങനെ വന്നു ഫിറോസ് നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലധികവും അനാഥ പ്രേതങ്ങളാണെന്ന് പ്രേതമോ പ്രേതമെന്നാൽ ശരീരം ഡെഡ് ബോഡി അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് ഡെഡ് ബോഡികളിൽ കാലിലെ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒന്ന് ഒരു മാസവും വേറെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയും പഴക്കം ചെന്നതാണ് സാധാരണ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ പഴക്കം ചെന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും വരാത്തതുകൊണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യെസ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്തവരെ ചികിത്സിക്കില്ല എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞു തരാം ഉണ്ണി ഒരിക്കൽ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് കേട്ടിരുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഓർഗൻ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഉണ്ട് അതിലെന്താണ് നമ്മുടെ വടക്കേതിലെ തോമസ് സാറിൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഉണ്ണിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏതോ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബിജോയുടെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ണിയായിരുന്നു ഇടനിലക്കാരൻ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വഴിയിലെ ആരുമില്ലാത്തവരുടെ ഓർഗൻ ഉണ്ണിയും ഹോസ്പിറ്റലുകാരും ചേർന്ന് എടുക്കുന്നുവെന്നാണോ അതെ അവറാകുമ്പോൾ ഒരന്വേഷണവും നടക്കില്ല വീടോ നാടോ ഇല്ലാത്തവരാണല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും അവർ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിടേണ്ട കാര്യമെന്താണ് അതാണ് അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ ജോസേട്ടനും അനൂപും ഉണ്ണിയുടെ ശത്രുക്കളാകുന്നത് 
എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിയും അനൂപും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്തോ ക്യാഷിനെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഉണ്ണി പറഞ്ഞ ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ലത്രേ എത്ര ക്യാഷാണെന്നറിയാമോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ കുക്കുവിനെ കൂടെ നിർത്താൻ അനൂപിനെ കൊണ്ട് കുക്കുവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയതാവാം പിന്നെ കുക്കു വഴി ഉണ്ണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അനൂപ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരിക്കും ഉണ്ണി ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ കളിച്ച ഗെയിമായിരിക്കാം ഈ പ്രേത വേട്ട പിന്നെ നീ എല്ലാം അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതിയോ ചുമ്മാ കാട് കയറല്ലേ ഉണ്ണിക്ക് അനൂപിനോട് ദേഷ്യം വന്നിരിക്കാം നമ്മളോടെന്തിനു ദേഷ്യം അതും പോട്ടെ ജോസേട്ടൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു ജോസേട്ടൻ അല്പം കഴിച്ചാൽ എന്തും ചെയ്യും അതായത് മദ്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ തെരുവിലെ ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും ജോസേട്ടൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അന്വേഷണം വന്നാൽ പോലും അവനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തില്ല പിന്നെ ഈ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ശവങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമൊന്നുമില്ല അതിനർത്ഥം അടുത്തിടെ തള്ളിയതാണ് ഇതൊരു പക്ഷേ ആശുപത്രിയിലെ ശവങ്ങൾ തള്ളുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേളിനെ അവൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പോലും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ശവങ്ങൾ തിന്നുന്നതിനോ ഫിറോസ് പരിഹാസ ചിരിയോടെ എന്നെ നോക്കി ഒന്നുമില്ല അത് വിടൂ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ദേഷ്യം വന്നു അതാണ് നല്ലത് വെറുതെ ഓരോ കഥയുണ്ടാക്കി ആളെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം അല്ലാതെ നീ ഡിറ്റക്റ്റീവായി കേസൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അവൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെയുള്ള ദുർഗന്ധമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഞാൻ മുകളിലത്തെ സ്ലാബ് തള്ളി നോക്കി അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തടിയാ ഒന്ന് തള്ളി നോക്ക് ഫിറോസ് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ കൂടെ തള്ളാൻ സഹായിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആഞ്ഞു തള്ളി അത് ഒരു ഞരക്കത്തോടെ ചെറുതായി ഒന്ന് നീങ്ങി അവൻ കൈയെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കുടഞ്ഞു അവൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് എൻ്റെ നോട്ടം മാറിയത് നിനക്ക് സംശയം മാറിയില്ല അല്ലേ അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സംശയം അവിടെ ജനിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംശയം ഇവനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് കല്ലറയിൽ ഒരു കോണിൽ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന വെള്ളയിൽ പുതഞ്ഞ ഡെഡ് ബോഡി ഒന്നനങ്ങിയത് എൻ്റെ നോട്ടം മാറിയത് കണ്ട് ഫിറോസും അവിടേക്ക് നോക്കി വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് അടിമുടി കെട്ടിവെച്ച ഡെഡ് ബോഡി ഒന്ന് വിറച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം മാത്രം മെല്ലെ ഉയർന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ ഞാനും ഫിറോസും ഭീതിയോടെ അതിൽ നോക്കി പെട്ടെന്ന് നടുഭാഗത്തെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ വെള്ളത്തുണി വലിച്ചു ചിന്തിയ പോലെ നേരെ കുറച്ചു ഭാഗം കീറി കീറിയ ഭാഗത്ത് എന്തോ നനങ്ങിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ച ടോർച്ച് എടുത്ത് അവിടേക്ക് അടിച്ചു ടോർച്ച് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു പിന്നെ ഓഫായി ഞാൻ തട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഓണായി പക്ഷേ അധിക സമയം കത്തി നിന്നില്ല ഓഫായി ഞാൻ തട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓണായി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടു മൃതദേഹത്തിൻ്റെ വയർ പിളർന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് വിരലുകൾ മെല്ലെ ഉയർന്നു വന്നു അത് മെല്ലെ ഇഴയുന്ന പോലെ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൈപ്പത്തി പൂർണമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കെ കൈയുടെ പാതിയോളം പുറത്തേക്ക് വന്നു പെട്ടെന്ന് ശരീരം നടുകെ ഒന്നുകൂടെ പിളർന്നു ഒരു തലയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ കാണാം ഭീകരമായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം അതുമാത്രേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫിറോസെ ഒന്ന് വേഗം തള്ള് ഞാൻ മുകളിലെ സ്ലാബ് ആഞ്ഞു തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവനാവട്ടെ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുമിഴിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫിറോസെ ഫിറോസെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിളിയാണ് അവനെ അതിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയത് വേഗം ഇതൊന്ന് തള്ളി നീക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവും ഞാൻ അവനെ ക്രുദ്ധനായി നോക്കി അപ്പോഴേക്കും വയർ മൊത്തം കീറി തല മുഴുവൻ പുറത്തു വന്നിരുന്നു നീല മുഖമുള്ള ബ്ലാക്ക് ഈവൾ ഗേൾ അവൾ ചുവന്ന നീണ്ട നാക്ക് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി നാവ് കവിളിലൂടെ നീണ്ടു ചെന്ന് കണ്ണുകളിൽ മെല്ലെ തൊട്ടു 
കണ്ണെഴുതും പോലെ ഇടത്തെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കൂടി അത് തഴുകി ഇവളെങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മളവിടെ വീട്ടിൽ കണ്ടതല്ലേ ഫിറോസ് വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തോടെ ചോദിച്ചു നീ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാര്യം തീരുമാനമാവും എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു അവൻ എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി നീ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഇത്തവണ ഞാൻ ദൈന്യതയോടെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് മുകളിലത്തെ സ്ലാബ് തള്ളാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെറിയ ഞരക്കം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഫിറോസെ ഞാൻ അറിയാതെ വിളിച്ചുപോയി പ്രതീക്ഷയറ്റു വിളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെറുതെ തള്ളിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം ശ്രമിക്കണം ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ പറയും ത്രീ പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് തള്ളണം ഫിറോസ് എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശക്തിയിൽ തള്ളി സ്ലാബ് ഒരടിയോളം നീങ്ങി അല്പം കൂടി നീങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കടക്കാം എന്ന രീതിയിലായി ഒന്നുകൂടി ഇതേപോലെ ഫിറോസ് ആവേശപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ സ്ലാബ് കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പുറത്തു കടക്കാം ആദ്യം ആര് കടക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യമുയർന്നു വന്നു എനിക്കെന്തോ ഫിറോസിൽ സംശയമുള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ ആദ്യം പുറത്തുവിടാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ പുറത്തു കടന്ന് എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കടന്നു കളഞ്ഞാലോ എന്നൊരു ഭയവും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഒരാൾ കടക്കാം പിന്നെ കൈപിടിച്ച് മറ്റേയാളെ കയറ്റാം അവൻ മറുപടി എന്തു പറയുമെന്നറിയാനായി ഞാൻ അഭിപ്രായം മുന്നിലേക്കിട്ടു അവൻ എന്നെ നോക്കി പിന്നെ എൻ്റെ നെറ്റിയോട് അവൻ നെറ്റിമുട്ടിച്ചു എടാ നീ എൻ്റെ കൈ നോക്കിയത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി നിനക്കെന്നിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് കാരണം ഉണ്ണിയെ സംശയിച്ച നീ എന്നെയും സംശയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിന്റെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല പക്ഷേ നിന്റെയൊക്കെ മുഖം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലെന്താണെന്ന് അത്രയ്ക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിന്നെയൊക്കെ എടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ നിന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നീ ആദ്യം കയറ് ഞാൻ പ്രസവം കണ്ടിട്ടേ കയറുന്നുള്ളൂ പ്രസവമോ അപ്പോഴേക്കും ഫിറോസ് എന്നെ വട്ടം പിടിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അതേടാ നീ കണ്ടില്ലേ സിസേറിയൻ വയറു കീറി പ്രേതം വരുന്നത് പേടിയും സങ്കടവും ഒരുമിച്ച് കീഴടക്കിയ അവസരത്തിൽ പോലും അവൻ അവൻ്റേതായ നർമ്മ ഡയലോഗുകൾ മറന്നില്ല ഞാൻ ഒരുവിധം പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി പിന്നെ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് കൈനീട്ടി അപ്പോഴാണ് ഞാനത് കണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേൾ പൂർണ്ണമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ ഒരു മൂലയിൽ ഫിറോസിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഫിറോസെ ഞാൻ വിറയാർന്ന ശബ്ദത്തോടെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് ശബ്ദം വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ആംഗ്യം കാണിച്ചു അവൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കിട്ടിയാൽ ഇവൾക്ക് രണ്ട് ബിരിയാണി കഴിച്ച സുഖം കിട്ടും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇവൾ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മയെ നോക്കണേ ഡാ എനിക്ക് പറ്റിയതൊന്നും ആരോടും പറയണ്ട അവൻ്റെ ശബ്ദം പതറിയിരുന്നു നീ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിക്കാദ്യം ഞാൻ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അവൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഫിറോസെ കളിക്കല്ലേ നിന്നെ ഇതിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും താഴേക്ക് ചാടും നീ മര്യാദയ്ക്ക് പോവാൻ നോക്ക് ആ സ്ലാബ് അടയ്ക്കാൻ നോക്ക് അവൻ ശബ്ദം കനപ്പിച്ചു ഞാൻ താഴേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭാവിച്ചു ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ കൈപിടിക്ക് അവൻ അരിശം പൂണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ കൈ ഉയർത്തി ഞാൻ അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു അപ്പോഴും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അവളായിരുന്നു അവൾ അനങ്ങാതെ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് മൂലയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഫിറോസിനെ വലിച്ച് പാതിയോളം കയറ്റി പെട്ടെന്നാണ് ഫിറോസിൻ്റെ ശരീരമൊന്ന് വിറച്ചത് ഞാൻ വിടവിലൂടെ താഴേക്ക് നോക്കി അവൾ ഫിറോസിൻ്റെ കാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അവളുടെ കായികബലം ഞാനന്ന് കണ്ടതാണ് 
ഒരു ശവശരീരം ഒരു കൈകൊണ്ട് വലിച്ചിഴച്ച് ഇരുട്ടിലേക്ക് മാഞ്ഞുപോയത് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിറോസിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട പോലെ അവന്റെ മുഖം വിളറിയിരുന്നു അവൻ കണ്ണുകൾ മെല്ലെ അടച്ചു കണ്ണിന്റെ കോണിലൂടെ കണ്ണുനീറൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഫിറോസിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു അവൻ മുന്നോട്ടായാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവൻ ഓരോ ഇഞ്ചായി പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ തലയിൽ ഒരു വഴിയും തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല ഞാൻ അവന്റെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ ഭാരവും അവളുടെ ശക്തിയും അവനെ കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും അവന്റെ കൂടെ കുഴിയിലേക്ക് പോകും എന്നൊരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തി തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ നീ വിടൂ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളൂ ഫിറോസ് അവന്റെ കൈ എന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി ഇല്ല ഞാൻ തലകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൈവിടില്ലെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു എന്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ടാവണം ഫിറോസ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കണ്ണു തുറന്നത് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയായിരുന്നു മച്ച നീ കൈവിട്ടു എന്നെ ഇവൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിലും നിന്നെയൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാനാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണം അതായിരുന്നു അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവന്റെ കൈ കൂടുതൽ ബലത്തോടെ ഞാൻ പിടിച്ച് ആഞ്ഞു വലിച്ചു മച്ച അതല്ലൊരു പ്രശ്നം ഇവള് പിടിച്ചാ കുഴപ്പമില്ല നാലാളുകളോട് എങ്ങനെ ഇത് പറയും വല്ല ഓഡിയോ ബെൻസോ ഇടിച്ചു മരിച്ചാൽ ഒരന്തസ്സായിരുന്നു ഇതൊരു പെണ്ണ് എന്നെ പോലൊരുത്തനെ പിടിച്ചു കൊന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഹോ ഓർക്കാനേ വയ്യ മരണത്തിന്റെ നിഴൽ തൊട്ട് താഴെ ആയതുകൊണ്ടാവും എനിക്ക് ആദ്യമായി അവന്റെ തമാശ കേട്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു ഫിറോസെ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു താക്കീത് അവന് നൽകി എന്തിനാടാ വെറുതെ ശ്രമിക്കുന്നേ നിനക്കെന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു എന്റെ ഉള്ളിലും അവനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തോന്നലുകൾ പിറവിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഫിറോസ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നെ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എന്നെ ശക്തിയായി വലിക്കണം എന്താണ് അവന്റെ പദ്ധതി എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും ഞാൻ തലകുലുക്കി അവൻ ശബ്ദം താഴ്ത്തി എണ്ണി വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ എന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ആഞ്ഞു വലിച്ചു അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റ കുതിപ്പിന് അവൻ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പുറത്തെത്തി പിന്നെ അടുത്ത വലിക്ക് അവൻ പൂർണമായും പുറത്തെത്തി അവൻ ഉരുണ്ടുമറിഞ്ഞു കല്ലറയുടെ പുറത്തേക്ക് മാറി പിന്നെ അടുത്തുള്ള കല്ലറയുടെ മുകളിൽ ചാരിയിരുന്നു ശ്വാസമാഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ അവനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു സന്തോഷമോ സങ്കടമോ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നീ എന്താണ് ചെയ്തത് വാമനൻ ടെക്നിക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്ത് നീ കാര്യം പറ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ഒരു കുത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലടാ അവൾ എന്റെ കാല് ആദ്യം പിടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ മുഖം കൊണ്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ ഉരസുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവളുടെ തലയിൽ മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചവിട്ടി ഒറ്റച്ചാട്ടം അവൻ ഒരു കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ഞാനാരാ മോൻ ഞാൻ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മുഖം മാറി അവന്റെ നോട്ടം എന്റെ പുറകിൽ എവിടേക്കോ ആയിരുന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു അല്പസമയം അവൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചെഴുന്നേറ്റു പിന്നെ എന്റെ ചെവിയോട് അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ 
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടും രക്ഷിക്കാതെ മാറി നിന്നതാണല്ലേ നമ്മുടെ മരണം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദുഷ്ടൻ ഫിറോസ് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി അല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നു പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഞാൻ ഫിറോസിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു ചെന്നു ഫിറോസ് എന്തോ ആലോചനയിലായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ വ്യക്തമായിരുന്നു നീ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ണി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കവനെ നോക്കാം എനിക്കറിയണം എന്തിനാണ് അവൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിറോസ് അതിനും മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കൂ ഞാൻ ഇതിലെ നോക്കാം ഞാൻ സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ണിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഒരു നിഴൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ണിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മെല്ലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവിടേക്ക് നീങ്ങി ഞാൻ വരുന്നത് അവൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ കായികമായി കീഴടക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു അവസാനം ഒരു മരക്കഷ്ണം എൻ്റെ കണ്ണിലുടക്കി ഞാൻ അത് പതിയെ കൈക്കലാക്കി അവൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നതും ഞാൻ തല നോക്കി ആഞ്ഞടിച്ചു പക്ഷേ ശബ്ദം കേട്ട് അവനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൈയുയർത്തി അത് തടഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ അതേറ്റില്ല എങ്കിലും അവൻ തല പൊത്തി നിലത്തിരുന്നു പോയി ഞാൻ അവൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു അടി എന്തിനാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അതിലേക്ക് കടന്ന് നീ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടെ കോടതിയും പോലീസും ഒന്നുമില്ല രണ്ടു പേരെ നീ കൊന്നു ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു ഇതിനു മാത്രം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് എന്തു ചെയ്തു ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ തല പൊത്തിക്കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി വേദന കൊണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പിടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല സംഭവിച്ചു പോയി അനൂപിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നേ ഓർത്തുള്ളൂ അതിനായാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ പാളി അനൂപും നീയും തമ്മിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ക്യാഷിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീലിംഗ് എന്തിനുള്ള ക്യാഷ് അത് പറയൂ എന്തിനുള്ള ക്യാഷ് എത്ര ക്യാഷ് ഒരു കോടി ഇത്രയും വലിയ ക്യാഷ് അവനുമായി എന്താണ് ഡീലിംഗ് അത് ഒന്നുമില്ല ഒരടി കൂടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ അതിനായി കൈയുയർത്തിയതും അവൻ തല്ലരുതെന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചു എങ്കിൽ പറയൂ ഓർഗൻ ബിസിനസ് ഞാൻ ഊഹിച്ചത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഊഹത്തെ ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു എല്ലാം കേട്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ മിണ്ടാതെയിരുന്നു പിന്നെ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒരേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി മാത്രം നീ ഫിറോസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ല സ്വാഭാവികം ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം നീ എന്തുകൊണ്ട് ഫിറോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നില്ല എന്നതല്ല അവൻ നെറ്റി ചുളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഞാൻ തുടർന്നു അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ പിറകിൽ കുറച്ച് ദൂര നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു നീ അവിടെ വെച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത്തവണ എനിക്ക് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ്റെ കവിളിൽ ഞാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു അവനിരുന്ന കല്ലറയിലെ മാർബിളിൽ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു അവൻ്റെ നോട്ടം മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നെ കണ്ടതാണ് നീ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഉണ്ണിയുടെ മുഖം കൂടുതൽ വിളറി ഞാനോ ഇല്ല നിനക്ക് തോന്നിയതാവൂ ഉണ്ണി ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് 
ഞാൻ അവൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു ശരിക്കും ഒന്ന് അമർത്തി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തള്ളി ഞാൻ പിടുത്ത വയച്ചു അവൻ ചുമച്ചുകൊണ്ട് കൈയുയർത്തി ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കും പോലെ അവൻ ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണിച്ചത് എന്താണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നെക്കുറിച്ചോ എന്ത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചു പറയാം അവൻ എൻ്റെ കൈകൾ തട്ടിമാറ്റി നിന്നിലിടയ്ക്ക് പ്രേതം കയറുമെന്നും നീയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതെന്നും നീ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതുവരെ നിനക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ അപകടം പറ്റാതെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മൂന്നാളും രക്ഷപ്പെടുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊള്ളാം നല്ല കഥ നീ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കുന്ന പോലെ എന്നെയും പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതുണ്ണി ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ തെളിവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് തെളിവ് അനൂപും ജോസേട്ടനും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നീയാണ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനോ അതെ എനിക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ മരക്കഷ്ണമെടുത്ത് അവനെ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു ഇത്തവണ അവന് തടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നെറ്റി പൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചു ശരി അത് ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഈ അടിയിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും ഫാദർ ജോൺ തോമസ് റോസ് മേരി ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേൾ ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ പലതും ആദ്യം നീ പറഞ്ഞത് ഫാദറിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടെത്താനാണ് പിന്നെ അത് മാറി അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഫാദർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേളിനെ തന്നെയാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒരു അടക്കം തന്നെ വേണം അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ ശരീരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ ഫാദറിനെ ഉപദ്രവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ റോസ്മേരിയുടെ സഹോദരിയെ മയക്കിക്കിടത്തി മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്തത് റോസ്മേരിയുടെ സഹായവും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ സ്വന്തം സഹോദരിയല്ലേ ഫാദറുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അതെ പക്ഷേ അവളുടെ കുട്ടിയെ ജീവനോടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ റോസ്മേരി കൊല്ലപ്പെട്ടു കുട്ടി മരിച്ചതോടെ റോസ്മേരിയുടെ മാനസിക നില തകർത്തു അവൾ എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അവളെയും കൊന്നു ആര് ഫാദർ പിന്നെ എങ്ങനെ ഫാദർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് കുഴിക്കാർ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി അയാൾ വീണ്ടും ജീവിക്കുമോ എന്ന ഭീതി കാരണം അവർ കല്ലറയിൽ നിന്നും അയാളെ മാറ്റി അടക്കം ചെയ്തു അത് ആ വീട്ടിലെവിടെയോ ആണ് ശരി ഇതിൽ നിന്റെ വേഷം എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവല്ലേ ഉണ്ണി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നീ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതായി മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു രേഖകളിലുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നീ ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇത്ര വ്യക്തമായി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഉണ്ണി വിയർത്ത നെറ്റിത്തടങ്ങൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓജോ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പലരുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒന്നും നടന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വന്നത് ഫാദറാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അയാൾ വന്നു ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അയാളാണ് പറഞ്ഞത് റോസ്മേരിയുടെ കല്ലറയിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കഥ അതിനയാൾ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ബോഡി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തല പെരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സമയം തന്നെ അയാളത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അയാളുമായുള്ള വാക്കു പാലിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൂട്ടി അവിടേക്ക് പോയത് പിന്നെ ഉണ്ണി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി പിന്നെ എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കാമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഓഹോ ഓജോ ബോർഡിൽ അയാളാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ അനൂപിനെയും ജോസേട്ടനെയും ഇല്ലാതാക്കി നീയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ കണ്ടവരെ എങ്ങനെ നിനക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇടറി തുടങ്ങി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അവൻ മുഖം കുനിച്ചു 
നീ ഇനി അഭിനയിക്കണ്ട ഇനി ഫാദർ നിന്നെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാം കാരണം അയാളുടെ ശരീരവും ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേൾ എടുത്തല്ലോ ഞാനും ഫിറോസും ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ണി ഇടം കണ്ണിട്ട് എന്നെ നോക്കി അവൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ നീക്കം അവൻ കാലുകൊണ്ട് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു ചവിട്ടി ഞാൻ തെറിച്ച് പിറകിലേക്ക് വീണു അപ്പോഴേക്കും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കുതിച്ചിരുന്നു നിലത്ത് വീണ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ പിറകെ ഓടി ഞാൻ കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഓടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉരുണ്ടു വീണു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഊർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വീണു ആരും കുഴിയുടെ നിലത്തെത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കിടന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ കിടന്ന അതേ കുഴിയുടെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഈവിൾ ഗേൾ കിടക്കുന്ന കുഴിയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കി അവൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോടെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കൈ എൻ്റെ കൈകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത് നോക്കുമ്പോൾ ഫിറോസ് ഫിറോസ് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് രണ്ടു പേരെയും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും ഉണ്ണിയും അവൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഫിറോസെ ഇവൻ നമ്മളെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഞാൻ ഫിറോസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഫിറോസെ നിനക്ക് തോന്നുന്നോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഇവൻ നോർമലല്ല ഉണ്ണിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഫിറോസെ ഞാൻ ദയനീയമായി അവനെ നോക്കി ആരുടെ കൈവിടും രണ്ടുപേരെയും കൈവിടണോ എന്നറിയാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനറിയാതെ ഉഴലുകയാണ് ഫിറോസ് അപ്പോൾ ഫിറോസെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയിലെ റോസ്മേരിയുടെ കല്ലറയിലെ സ്വർണങ്ങൾ സത്യമാണ് എനിക്കറിയാം അതെവിടെയാണെന്ന് ഉണ്ണി ഫിറോസിനെ വശത്താക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി എൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഇതെല്ലാം അതിലെയാണ് കോടികളുടെ സ്വർണം കാണും നിനക്ക് പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കണ്ടേ സ്വന്തം വീട് വേണ്ടേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഉണ്ണിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഫിറോസിൻ്റെ മുഖം മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ ഉണ്ണിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഏന്തി നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ എനിക്കെന്തു ഗുണം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലെ പിടുത്തം ഒന്നയച്ചു ശരി നിനക്കെനിക്ക് ഒരു ബിരിയാണിയെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നൂടെ ദുഷ്ട ഫിറോസ് എന്നെ നോക്കി ഉണ്ണിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനർത്ഥം പിടികിട്ടി എന്നെ രൂക്ഷമായി ഒന്ന് നോക്കി ഫിറോസെ വേണ്ട എന്നെ രക്ഷിക്കണ്ട നീ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണേ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നീയും കൊല്ലപ്പെടും നീ കണ്ടില്ലേ ഓജോ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിച്ചത് ഒരേ ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ഇവനെ രക്ഷിച്ചാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഉണ്ണി അവസാന അടവും പയറ്റി എന്നെ ഒഴിവാക്കി അവനെ മാത്രം രക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ഉണ്ണിക്കുറപ്പായി എന്നെയും മരണത്തിലേക്ക് കൂട്ടുവാൻ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മാത്രം അവൻ അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫിറോസ് എന്നെ തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കി അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ബൈ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അവൻ കണ്ണടച്ചു പിന്നെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മെല്ലെ അയച്ചു പിടിവിട്ട് ഉണ്ണിക്കുഴിയിലേക്ക് പതിച്ചു എൻ്റെ വിധി മരണമായാൽ പോലും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും പീറപ്രേതമല്ല ഒരു ഓജോ ബോർഡ് കോപ്പ് എന്നെക്കൊണ്ട് അധികമൊന്നും പറയിക്കരുത് അവൻ കുഴിയുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കി പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചുയർത്തി പുറത്തേക്കിട്ടു സത്യത്തിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മണ്ണിൽ മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇരുട്ടിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു അങ്ങേ കിഴക്കിൻ ചെരുവിൽ ഉദയസൂര്യൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറ നീക്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പൊൻകിരണങ്ങൾ ഫിറോസിനെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു കഥയിൽ മാത്രം വായിച്ചു കേട്ട ഒരു നായകനെ അല്ല ഒരു സുഹൃത്തിനെ അവസാനിച്ചു ബ്ലാക്ക് ഈവൾ ഗേൾ അവളിപ്പോഴും അതിനുള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥയിൽ കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ 
നിർത്തുന്നു 